என்னமா அங்கே நின்றுட்டு இருக்க வா அர்ச்சனா வா வாமா அர்ச்சனா என்னச்சு அவளுக்கு தலை சுத்தது போல இருக்க அர்ச்சனா ஐயோ நம்மளோட கோயிலுக்கு வந்த பொண்ணு இப்படி மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாலே இப்ப எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல எனக்கு கையும் உடல காலும் உடல வாயும் வயிறுமா இருக்கிற பொண்ணு சரியா சாப்பிட்டு மாட்டா இதெல்லாம் சகஜம் தானே பயப்படாதீங்கக்கா அதெல்லாம் எனக்கும் தெரியும் ஆனா வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு தான் பயமா இருக்கு நீங்க கும்பிடுற தெய்வம் உங்களை கைவிடாதுக்கா தைரியமா இருங்க ஐயோ எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல ஆமாமா என் மருமக அர்ச்சனாவுக்கும் அவ குழந்தைக்கு என்னமா நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் எதுவுமே ஐயோ எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே புரியலையே பதிலும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க உள்ள போய் பாக்கலன்னா அதுக்கும் விட மாட்டேன்றாங்க என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது அர்ச்சனாவுக்கும் அவன் வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைக்கு எந்த ஆபத்து வந்துடக்கூடாது நீ தான்ப்பா காப்பாத்தணும் செல்வம் வந்து கேட்டா என்ன பதில் சொல்ல போறேன் கடவுளே அம்மா அம்மா நர்சமா நர்சமா என் மருமகளுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லையே அவ வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லையில்ல அட்மிட் பண்ணிட்டீங்களே நாங்க பாத்துக்கிறோம் எங்களை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண விடுங்க தொந்தரவு பண்ணாதீங்கம்மா ஏமா நான் பயத்துல தானே கேக்குறேன் ஏதாவது சொல்லிட்டு போலால பாத்தியா கவிதா நாம எவ்வளவு பயத்துல இருக்கோம் யாராவது ஒருத்தராவது ஏதாவது பதில் சொல்லிட்டு போறாங்களா பாத்தியா சொல்லுங்கம்மா <laughs> இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல டாக்டர் வந்து அர்ச்சனா கர்ப்பம் இல்லங்கிற உண்மையை சொல்லிடுவாங்க நல்ல காரியம் பண்ண கவிதா அப்புறம் டாக்டர் மயக்கத்துக்கு மட்டும் வைத்தியம் பாத்துட போறாரு நீ உஷாரா இருந்து பாத்துக்கோ அவ கர்ப்பம் இல்லைன்ற விஷயம் டாக்டர் வாயாலேயே சொல்ல வைக்கணும் நீங்க கவலை விடுங்கம்மா நான் பாத்துக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அர்ச்சனா கர்ப்பம் இல்லைன்னு தெரிய போகுது இங்க ஒரு பூகம்பமே வெடிக்க போகுது அதத்தான் நானும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த நல்ல விஷயத்த கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே சொல்லு அர்ச்சனா மயக்கம் போட்டு விழுந்து ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறது அந்த சிவகாமிக்கு தெரியுமா தெரியாதுமா இன்னும் நாங்க தகவல் சொல்லல முதல்ல இந்த விஷயத்த போன் போட்டு அந்த சிவகாமிக்கு சொல்லு தான் பொண்ணு உண்டாயிருக்கிறதா சந்தோஷப்பட்டு கோயில எனக்கு சக்கர பொங்கல் கொடுத்தா இல்ல அவ அலறி அடிச்சுக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரட்டும் உண்மை தெரியட்டும் அந்த ரெண்டு குடும்பத்திலையும் புதுசா பிரச்சனை உருவாகட்டும் அமைதி குறையட்டும் டி சரிம்மா நான் இப்பவே அர்ச்சனா வீட்டுக்கு தகவல் சொல்லிடுறேன் சரி அம்மா எனக்கும் காஃபி தாங்கம்மா சரி நான் எடுக்கிறேன்னா ஹலோ ஆ நான் காவியா தான் பேசுறேன்
நீங்க <laughs> அவ வாயும் வயிறுமா இருக்க நேரத்துல மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்திருக்கா அவளுக்கு என்ன ஆச்சோ வயதுல இருக்கிற குழந்தைக்கு என்ன ஆச்சோன்னு தெரியல நீங்க கொஞ்சம் கூட பதட்டம் இல்லாம இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஈ விரக்கமே இல்லையா இல்லப்பா எனக்கு ஈ விரக்கம் இல்ல அவ என்னைக்கு வாசல நின்னு நம்ம எல்லாரும் எடுத்துருஞ்சு பேசினாலோ அப்பவே எல்லாரும் முறிஞ்சு போச்சு எனக்கு எந்த பந்த பாசமும் இல்ல நீங்க பேசுறது கொஞ்சம் கூட சரியில்லமா அவ சின்ன பொண்ணு ஏதோ தெரியாதனமா பண்ணிட்டா பெத்த தாய் நீங்க இந்த நிலைமையில இப்படி பேசலாமா உலகத்துல எந்த தாயாவது இப்படி நடந்துக்குவாங்களா மத்தவங்க எப்படியோ அது எனக்கு தெரியாது என் மனசுக்கு என்ன தோணுதோ அப்படிதான் நான் நடந்துக்குவேன் என் தன்மானத்தை கெடுக்கிற மாதிரி யார் பேசினாலும் சரி நடந்துகிட்டாலும் சரி அவங்கள நான் தூக்கி வீசி எரிஞ்சிருவேன் அது ஏன் சுபாவம் அதை யாருக்காகவும் நான் மாத்திக்க முடியாது என்ன வற்புறுத்தாதீங்க தன்மானத்தை பத்தி எல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் முதல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல எப்படி இருக்கான்னு பாக்கலாம் கிளம்புங்க முடியாதுரா வர முடியாது ஏமா இப்படி பிடிவாதம் பிடிக்கிறீங்க நீங்க தானே இங்க எல்லாரையும் விட அர்ச்சனாவை தலைமையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடிட்டு இருந்தீங்க இப்போ ஏமா வர மாட்டேன்னு சொல்றீங்க ஆமா நான் தான் தலைமையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடிட்டு இருந்தேன் அவ எப்ப வாய் கூசாம நான் போட்டதெல்லாம் போலி நகைன்னு சொன்னாலும் அப்பவே அவளை நான் தூக்கி வீசிட்டேன் ஏமே அவளை பத்தி எந்த அக்கறையும் எனக்கு கிடையாது அவளுக்கு என்ன நடந்தாலும் நான் கவலைப்படவும் மாட்டேன் சந்தோஷப்படவும் மாட்டேன் என்ன வற்புறுத்தாதீங்க நீங்க போய் பாக்குறத இருந்தா தாராளமா போய் பாத்துட்டு வாங்க இனி உங்க கிட்ட பேசி பிரயோஜனம் இல்ல நான் போய் பாத்துட்டு வரேன் அண்ணா நானும் வரேனா பொறுமையா <laughs> இருக்கு <laughs> கருவுக்கு எந்த ஆபத்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி என் மருமக அர்ச்சனாவுக்கும் ஆபத்து இல்லைன்னு சொன்னாதான் என் மனசுக்கு நிம்மதியா இருக்கும் அம்மா மகாமி என் மருமகளை காப்பாற்றுமா என்னக்கா சொல்ற ஆமா பார்வதி அர்ச்சனை மயக்கடிச்சு விழுந்துட்டான்னு கேட்டதும் எனக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல உடனே என் பொண்ணு போய் பார்க்கணும்னு என் மனசு கடந்து துடிக்குது என்ன பண்றது நீ உடனே ஹாஸ்பத்திரிக்கு போய் பார்த்து அவ நல்லா இருக்காளா என்னன்னு எனக்கு போன் பண்ணி சொல்லு அப்பதான் என் மனசுக்கு திருப்தியா இருக்கும் பசங்க போயிருக்காங்களாக்கா அவங்க பார்த்துட்டு தகவல் சொல்லுவாங்கல்ல அவங்க தகவல் சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தோணல அவங்க என்ன ஆஸ்பத்திரிக்கு வர சொல்லி கூப்பிட்டாங்க நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் அதனால நானே வழிய போய் எப்படி அவங்க கிட்ட கேக்குறது எல்லா பிள்ளைங்களோட 
அவளதான் தலைமேல தூக்கி வச்சிட்டு கொண்டாடு ஆனா அவ வாசல நின்னுக்கிட்டு என்ன வார்த்தை கேட்ட தெரியுமா அந்த நிமிஷமே என் மனசு சுக்குணரா உடைஞ்சு போச்சு பெத்த பொண்ணு தானே எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு போய் பாக்கணும்னு பாசம் என்ன தூண்டுது ஆனா ரத்தத்திலேயே ஊறி போன என் வைராகியம் என்ன தடுக்குது பாசத்துக்கும் வைராகியத்துக்கும் நடுவில் கிடந்து நல்லாடிக்கிட்டு இருக்க அதுக்குதான் சொல்ற பார்வதி நீ ஒரு எட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் அவ எப்படி இருக்கான்னு பாத்துட்டு வந்து சொல்ல வயிற்று <laughs> 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 அர்ச்சனாவுக்கும்ப்பா <laughs> நீ அப்பா ஒரு மாதிரி இருக்க ஏ செல்வம் அர்ச்சனாவோட கர்ப்பத்துக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லைன்னு சொல்றதுல உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா அர்ச்சனாவோட கர்ப்பத்துல உனக்கு என்ன குழப்பம் இல்ல குழப்பம்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அர்ச்சனாவுக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோங்கிற பதட்டத்துல தான் அர்ச்சனா ஒன்னும்ச்சனையில்ச்சனையில்ச்சனையில்ச்சனையில்ச்சனையில்ச்சனையில்ச்சனையில்ச்சனையில்ச்சனையில்ச்சனையில்ச்சனையில்ச்ச
வினோத் எனக்கு போன் பண்ணி அர்ச்சனாவை ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிருக்கிறதா சொன்னா உன்னுடைய பிடிவாதத்தையும் சொன்னா சரி வற்புறுத்தி உன்னை கூட்டிட்டு போலான்னு தான் வந்தேன் வந்ததும் ஒரு விதத்துல நல்லதா தான் போச்சு நானும் நீ அர்ச்சனாவை ஒரேடியா வெறுத்து ஒதுக்கிட்டேன்னு தான் நினைச்சேன் பரவாயில்ல உன் மனசுலயும் கொஞ்சம் ஈரம் இருக்கு ஆனா எனக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் என்ன தெரியுமா மூணாவது மனுஷ கிட்ட உண்மையா இருக்க தெரிஞ்ச உனக்கு கட்டின புருஷங்கிட்டையும் பெத்த புள்ளக்கிட்டையும் உண்மையா இருக்க முடியல பாத்தியா எதுக்காக நீ உன்னையே ஏமாத்திக்கிற பேஷம் வைராகியம் வரட்டு கௌரவம் இதெல்லாம் இந்த வயசுல உனக்கு தேவையா போதுங்க போதுங்க நானும் மனுஷி தானே எனக்கும் மான ரோஷம்லாம் இருக்கு அது எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்து நீங்க நல்லவர்னு பேர் எடுத்துட்டீங்க விட்டு கொடுக்காம நான் கெட்டவளாயிட்டு நானும் அர்ச்சனா நினைச்சா அழுதேங்க உங்க எல்லார் முன்னாடியும் அவன் மேல பாசம் இல்லாத மாதிரி நடந்துகிட்ட பார்வதிகிட்டு போய் அர்ச்சனா போய் பார்த்துட்டு வான் கேட்ட ஏன் கேட்ட அவன் மேல பாசம் இல்லாமலா இருக்குங்க அவன் மேல எனக்கு நிறைய பாசம் இருக்கு ஆனா அதை விட ரோஷம் அதிகமா இருக்கு அன்னைக்கு வாய் கூசாம நம்ம போட்டதெல்லாம் போலி நகைன்னு சொன்னாலு அந்த வார்த்தையை நீங்க காதல கேட்டுக்கிட்டே இருக்குங்க அவ்வளவு வார்த்தைகளையும் கேட்டுட்டு அது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு நான் போய் அவளை பாக்கணுங்கிறீங்களா நான் உன்ன மான ரோஷம் இல்லாத வரலீங்க அப்புறமும் <laughs> அவ எப்ப என்னை எடுத்தறிஞ்சு பேசினாலும் அப்பவே என் மகங்கற உறவு எல்லாம் முறிஞ்சு போச்சுங்க அவ எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கட்டும் அவளை பார்க்கணும் பேசணும்னு என் மனசு கிடந்து அடிச்சுக்குதுங்க ஆனா அவ பேசின பேச்சு என்னை பார்க்க விடாம தடுக்குது பாசத்துக்கும் வைராக்கியத்துக்கும் நடுவில் கிடந்து அல்லாடுற நான் இப்படியே இருந்துட்டு போறேங்க விட்டுடுங்க நீங்கள்லாம் போய் பார்க்கறதா இருந்தால் போய் பார்த்துட்டு வாங்க நான் வரமாட்டேன்